Sa akin? guys, ako nga pala si Christian Joshua L. Carlos ang inyong video editor para sa montage ng Valorant. Ngayon, tuturuan ko kayo ng mga basic effects para sa mga para sa pag-edit ng montage sa Valorant. So, take note, walang plugins po ito. So, pure Adobe Premiere lang po ito. So, let's get started. 
So una syempre, bubuksan natin ng Adobe Premiere CC 2019 Bubuksan mag- tayo ng new project uh, New project, let's rename natin to as Valorant Montage Lagyan natin ng 1 Ano lang sa label Then, buksan nyo ulit yung file The new sequence Rename nyo yung sequence 1 as Valorant Take note na dapat HDV 1080p30 Pag-reduce ko kayo Ngayon meron na tayo timeline So ang una kong ituturo ay yung Ang intro ng iyong magiging video Dadrag nyo lang sa inyong library Yung logo na gusto nyo ilagay Then Then itadrag natin yung, yung logo na yun from the library to the timeline then itadrag natin pataas yung logo na yun para magkaroon tayo ng mga panibagong layers ang next na magagawin ay paliliitin yung logo by 3 d scale at saka 100 doon natin na yun so lalagyan natin ng fade effect yung logo natin para may dating so ang nagamitin natin yung rating to block itadrag natin yung deep to block so yung logo na ginawa na Cut muna natin yung mga excess parts Lagyan natin sa pinakasimula Yung deep to block Pwede mo pa i-clean yung tiny by deleting The deep to block sa logo mo Tapos iba yung may tiny kung ilang segundo siya mag-fade Katapos may i-cut muna natin yung excess part Tapos Lagyan na tayo ulit ng deep to block sa pinakahuling part ng logo natin Then again, pwede natin i-clean yung timing para magka-timing sila ng deep to block na una Ngayon, meron na tayong simple yung logo para sa intro natin Then ang next na gagawin natin, syempre ang crucial part ng isang montage highlight is yung music At mga clips ng shape Siyempre, idadrag natin yung music sa ilalim ng timeline. Medyo i-delay natin para maganda yung timing ng video natin. So next, mag a na tayo ng una nating clip. Which is, ito din na drag ko. Pupunta sa timeline. So... Since maliit ang ating clip na nailagay, pwede natin i-edit yung scale ng clip na to sa effect controls. So next is mamarkahan natin yung kung saan nagkakaroon ng kill yung karakter natin. Tulad nito, yung nag-appear yung skull, ibig sabihin yun yung kill indicator. Tapos sa skull na yun, Bago pa siya mabuo, itatap natin yung M para malagyan ng mark. Tap ulit natin M kasi nakabatay tayo. At isa pang M. sa last kill cut natin yung excess video ngayon meron na markahan na natin yung tatlong kills na nagawa natin so next naman nasakto natin siya sa beat ng music kaya create tayo adjustment layer tas i-rename natin siyang music mark para lang mamarkahan yung music natin Tapos, idadrag na natin siya sa timeline natin. Tapos, gawin natin kasing haba nito ng soundtrack. Pero since meron tayong clip, 
ilagay muna natin kasing haba ng clip muna. Mamaya na lang natin ilagay sa kasing haba ng soundtrack. Tulad nung ginawa natin sa clip, kiklip natin yung music mark. Tapos, i habang pinapakinggan natin, ipress natin yung M kung saan natin gusto ilagay yung highlight kung saan parte ng music. Then, i-align natin yung dalawang mark ng clip tsaka yung mark ng music para mag-exacto yung kill sa beat. So, gagawin din natin to sa ibang mga mark. So, so una, isasakto muna natin kung saan talaga natin gusto ilagay yung mga highlights. At, ikat natin kung saan yung mga sobra. At, always natin isakto sa mga marks natin. Yung highlights, tsaka yung, tsaka yung music beat. Tulad nito, itatanggalin ko yung excess parts din. Isasakto ko siya sa mark. Then, gawin natin to sa mga ibang marks na nasa clip natin. So, yun. Fast forward muna tayo. So, ayun. Nagawa na natin ng mga marks yung mga clips natin. So, next is, lalagyan natin natin ng screen pump effect para may impact yung mga kills na ginawa natin. So, take note itong mga effects na to ay hindi kailangan gamitan ng mga plugin. Ang effect na to ay built-in sa Adobe Premiere Pro. So, una mag-create tayo ng isa pang adjustment layer. Tapos, rename natin to ng FX para lang sa indicator. Then, idadrag natin siya sa timeline natin. Then, pa-create natin para lang magkaroon tayo ng space. Pin, kung mapapansin nyo, pinlace ko siya sa gitna ng dalawang marks ng music at ng clip. Kasi, then, para mag-effect yung ating clip, isearch natin sa effects yung transform. Then, itadrag natin yung effect na yun sa ating adjustment layer ulit. Pagkatapos, makikita natin sa ating left side yung mga effects na in-apply natin sa adjustment layer na yun. So, ang next na gagawin ay i-add yung keyframes. So, i-click lang natin yung stopwatch katabi ng scale. Tapos, i-click natin yung hexagon na icon para i-add yung isang keyframe. Tapos, mag-move tayo ng limang spaces using your left arrow key. Itatap nyo siya ng 5 times. Tapos, i-click nyo ulit yung hexagon icon. Bali, limang arrows to the left, limang arrows to the right lagi. Para may may beginning, middle, at end tayo. Ang next na gagawin natin ay increase natin yung scale dun sa middle keyframe na ginawa natin. Para makita yung pump effect. So, i-increase natin yung shutter angle niya to 360 para malupit yung pagkaka-screen pump sa kanya. Then, na-uncheck natin yung use composition shutter. Tapos, ikakat natin yung excess part ng ng adjustment layer for effects para hin para meron tayong space na i-work. Pagkatapos niyan, lalagyan natin ng more impact yung effects by using some flashing lights. So, para ma-achieve yun, kailangan natin i-click yung luminary color. Then, pwede natin gawing pwedeng natin i-tweak yung mga exposure, contrast, highlights, shadows, whites, blacks, and HDR, specular, tsaka saturation. Kaya na ang mag-decide kung ano gusto nyo ilagay. Ngayon, lalagyan natin ng keyframe yung opacity ng adjustment layer na to para may impact lalo yung ating effects. Madanli na lang to kasi align na lang natin yung tatlong keyframes sa tatlong keyframes na ginawa natin sa transform effect. Sa unang keyframe, bali, gagawin natin 
pababaan natin yung opacity ng effect. Sa footage na to, na, na aksidente kong nalagyan ng isa pang keyframe. So, dinilit ko na lang siya immediately. Pero, ang gagawin talaga dyan is i-click nyo yung keyframe na nasa dulo then gagawin yung mababay opacity. So, ayun nga. Uh, Copy-paste na lang natin tong adjustment layer na, na effects ang title at lagay natin siya sa mga mark na ginawa natin so fast forward tayo sa nakapipis na natin lahat so next is transition so una magdadrag muna ako ng clip papunta sa aking timeline then magkikreate ulit ako ng adjustment layer para sa transition effect nya then i-rename ko ulit yung adjustment layer na to as transition Then, itadrag natin yung adjustment layer na to sa ating timeline. Then, i-add na natin ang fast blur effect sa transition natin. Nadrag lang natin. Then, gagawin natin horizontal effect ng pagkakablur niya. Tapos, i-increase natin yung pagkakablur niya. Tapos, next, lalagyan naman natin ng offset para maganda yung transition natin. Then, mag add ulit tayo ng keyframes sa offset natin. Pero this time, dalawang keyframes lang. So, gaya nga ng dati, kiklik natin yung stopwatch katabi naman ng shift center 2. Tapos, mag add din tayo sa dulo ng keyframe para sa pagkakatransition. So, ang ginawa ko dito, ginawa kong negative yung shift center 2. Tsaka, medyo pinaliitan ko yung pagkakatransition niya. Bali, mas mabilis yung pagkakatransition niya. Ngayon, fast forward natin na na-edit ko na lahat. Ay, sayang! Di ako sa 